nhất là thánh thể tại Ephida máu thánh tuôn trào lần thứ hai ở Lanciano năm 1273 có bốn nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ này là một phụ tử con lừa và cặp vợ chồng sống công hạnh phúc Brizzarella and Giacomo Tassio khi vợ chồng của Brizzarella and Giacomo Tassio làm đám cưới hình như hôn nhân của họ đã không được thiên chúa chức phúc chiến gia khi thành vợ chồng hai người phải lên mộ nhưng họ đã sống riêng rẽ đơn độc gia cô mô không hề để ý chăm sóc yêu thương vợ trái lại chàng chỉ biết đến con lừa và coi nó hơn vợ mình trong khi đó chị viết xin ra la không khác một đời sống đứa đôi tốt đẹp chị nghĩ nếu vợ chồng chỉ yêu thương nhau thấm thiết thì hạnh phúc biết bao chị đã không bao giờ để ý đến việc trả thù và cách đối xử tàn tệ của chồng đối với chị cho dù chị biết rằng chồng chị đã phản bội và đi ngoại tình với người khác sức chịu đựng của Rizzirella có hạn và nàng muốn muốn một đời sống ấm yên với người chồng lý tưởng để đạt một nước này chị đã nhờ đến một phụ phụ thủy phụ phụ thủy này nổi tiếng trong việc mang lại sự kích thích tính dục cho những đôi vợ chồng ở tỉnh trong việc chăn gói thế rồi phụ ta truyền cho Rizzirella như sao chị hãy đi về và đi trước lễ tại nhà thờ nhưng đừng nuốt bánh thánh và đem bánh thánh về nhà đặt bánh thánh lên bếp và đổ thành cho sau đó chị lấy cho bỏ vào tủ hoặc canh rồi đưa cho chồng uống chị sẽ thấy chàng được kích thích và kêu dâm cực độ như mèo cả kêu gào tìm mèo địch xong đâu đó hãy cho ta biết hiệu quả một cuộc thủy vừa truyền lệnh xong máu trong tim Brisella chạy dồn dập nàng bị một pháp lệnh thúc đẩy mạnh mẽ và đã đi hành trách lệ vì quá ác này tuy nhiên vì là người công giáo nàng biết đây là một tội phạm thánh do đó nàng đã phải vật lộ với lương tâm suy đi tính lại trước khi quyết định hành động tai ác này nhưng cuối cùng nàng đã nhắm mắt quyết đoán cách liều lĩnh nàng đến nhà thờ tham dự thánh lễ và đức chúa lúc rất là tim nàng đập mạnh nàng lặp đi lặp lại âm mưu tôn tính của mình sẽ thực hiện tới giờ hiệp lễ Vishnala ra vẻ như một thiên thần nhỏ lên trước mình thánh chúa sau khi đã nhận mình thánh nàng liền quay khỏi vị linh mục để có thể lấy mình thánh chúa ra khỏi miệng nàng còn cẩn thận liếc lia lịa xung quanh xem có ai thấy hành động của mình không xong đâu đấy nàng vội rời khỏi nhà thờ và chạy qua các đường phố Lanciano cho đến khi tới nhà hai vòng tay cũng run rất mạnh nàng dội nhóm lửa và đặt nồi rất lên khi nồi rất nóng nàng vớt mình thánh cho nồi và mình thánh bắt đầu cháy tối tâm hồn bị dày dò nàng không thể nào nhắm mắt được và quên đi hành động quá ác này sẽ thực hiện nhưng một sức mạnh vô hình thúc đẩy là tiếp tục công việc điên cuồng này là nàng quá mơ mộng việc chồng sẽ thương yêu và chăm sóc mình tận tình bỗng nhiên mình thánh chúa quá nên thật đỏ tươi và bắt đầu chảy nước máu nhiều quá nhiều lạ lùng hơn nữa chính giữa những thịt đó vẫn giữ nguyên dạng hình dạng tấm bánh và máu tiếp tục tuôn chảy từ tấm bánh thánh nàng hốt quả lo sợ và không biết phải làm sao trong khi đó máu cứ cứ chảy nó đầy hết đá nồi và bắt đầu trào lên một cách nhanh chóng nàng dội lấy sáp ao và đất đổ vào nồi sắp ông và đất đầy nồi nhưng máu vẫn thấm qua đất và sắp ông tràn lên tới miệng nồi quả hốt nàng chèo lấy chiếc khăn trải vàng dạo bọc xung quanh nồi phân gian không biết phải bỏ ở đâu nàng liền chạy ra chuồng lừa nàng chôn cái nồi cùng với khăn thể và khăn bạc chiều hôm ấy khi chồng về gia cô mô nhận thấy con lừa nổi thái độ bước mình khác thường chiều hôm ấy khi chồng về và cô mô nhận thấy con lừa tỏ thái độ đúng mình khác thường nó nhất định không bước chân vào chùa gia cô mô đã dùng mọi cách nào đổ về nào che chú rồi đẩy nhưng tất cả đều không kết quả con lừa cứ đứng sừng sững nhất định không vào chùa sau cùng ba cô mô lấy đôi và bắt đầu bước lừa 
lừa đau đớn giống là thảm tiết dạng những tưởng đưa chân giờ trong chùa có vật nằm xuống gần nơi đóng phân như trong tư thế tôn thờ một vật gì gia cô mô từ kiểu thứ hai không bao giờ trách mắng và sự tài nhận đối với Rishirelia nhưng từ khi biến cố con lừa có vấn đề xảy ra gia cô mô trách mắng vợ vì thái độ của con lừa đổ tội cho nàng đã bỏ cái buồn mê vào chùa lừa gia cô mô nổi cùng hoặc nàng túi bụi và cây roi chàng đã dùng để quất con vật thế là cuộc sống quả cuộc bắt đầu từ đây Đức Gia Đa La cảm thấy lương tâm cánh thức, nàng bắt đầu lấy làm lạ tại sao một thù thủy lại có sức mạnh tài không như vậy. Những điều hứa hẹn đã không thấy, thật là tiền mất tận mang, tai hạn hơn nữa chỉ chung thủy và yêu thương gần mũi nhau càng ngày càng trở nên tệ. Trong khi đó nàng mỗi ngày càng cảm thấy cánh thức chỉ mang nàng tội lỗi quá gỡ. Đức Gia Đa La đã sống trong tình trạng này trong bảy năm, tính tình là đổi khác thường và trở nên tức giận với mọi việc mọi người cách cái sự của chồng ngày càng tại điều này làm cho nàng tin đó là một hình phạt của thiên chúa giáng phạt lên mình là nàng thất vọng cực độ nàng không thể nhận thấy rằng thiên chúa sẽ mãi mãi tha thiết cho mình nổi ra sức nhất nàng cảm thấy là đã xúc phạm đến thiên chúa nàng phạm tội không thể tha thứ sau cùng chịu không được, nàng ước muốn đi xin tội để giải thoát sự đau khổ trong trái tim và linh hồ. Nhưng khổ nổi nàng thiếu tin tưởng và tự ái quá ác, nàng nghĩ mình không có can đảm chấp nhận sự hổ thẹn khi xin thú tội tại đình này với linh hồ. Sau cùng trong thời gian trọng rã suốt bảy năm, nàng sống như người không hổ. Phía xe đã mạnh dạng liên lạc với vị tu viện trưởng của tu viện Abutino gần nhất ở Lenciano. Vị tu sĩ này quê quán ở Lafida, ít ngày đã giúp đỡ nàng tận tình và giải thoát nàng. Thế rồi Phía xe đã xin thú hết trọng tội của mình với vị linh mục. Ngài đi theo nàng về nhà, họ đi thẳng vào chuồng lửa. Đào qua lớp phân đã bị chết đóng lại hết bảy năm. Khi vị tu sĩ này thấy chiếc khăn và mở ra, Ngài thấy dưới đáy nội mình thánh chúa đang chảy máu, Nhưng không hề bị hư hỏng chút nào trong mấy năm qua. Ngài lấy khăn và che nội đất chứa đựng mình thánh chúa mang đi. Ngài không nói cho ai biết đến biết cố này. Rít Giao La cảm thấy phê quả vì tội ác của mình không bị tiết lộ ra bên ngoài. Nhờ vậy hai vợ chồng đã cảm thấy gắn bó và thông cảm với nhau hơn. Trong khi đó để tránh liên lụy đến, Rishirela, vị tu sĩ đó mang phép lạ thánh thể ra khỏi thành phố Lanciano. Ngài muốn sự liên hưởng của phép lạ thánh thể sẽ được tôn vinh mãi mãi. Không muốn bị quên lại, nên đã đưa về thành phố ở phía giá quê hương của Ngài. Cũng vì lý do đó, vị linh mục xin phép các vị trên trời khỏi tu viện. Vài ngày sau, Ngài rời khỏi tu viện, Ngài mang mình thánh chúa đến cha Michael. Mao Kani, tu viện trưởng tu viện Thánh Agustino ở Ophida. Cha Mao Kani ôm lấy phép lạ như sản nghiệp chôn giá của Ophida và lập tức xây một nhà thờ để tôn kính phép lạ thánh thể này. Đây là năm 1280, bảy năm sau khi Rishiraola đã phạm tội phạm thánh. Cha Mithi Kani tiến hành công việc rất nhanh. Cũng trong năm đó, Ngài và một tu sĩ khác đến Vơ Liếc đặt mua một mặt nhật mà sau này trở thành nhà chứa đựng phép lạ thánh thể. Họ thuê một người thợ vàng làm việc đó trong bí mật. Sau khi làm xong, cha Lích Ly Kani đã đặt phép lạ thánh thể vào và hai vị tu sĩ liền trở về Ophida bằng thuyền. Nhưng lúc đó người thợ và quyết định tiết lộ cho công tứ thành quen nhất, tức là chính địa phương tại đó biết biến mật. Rất đứng an lấy lại phép lạ thánh thể cho riêng tình của mình. Công tứ ra lệnh lấy thiền đuổi theo và chạy lại chiếc thiền đang đưa hai tu sĩ và phép lạ thánh thể trở về Amphida. Nhưng Thiên Chúa đã khen thiền. Trong lúc thiền của công tứ đuổi gần tới thiền cả hai tu sĩ, thành lệnh lệnh bị Aria tiếp động mạnh tình lệnh lệnh biển Aria thích động mãnh liệt và hai tu sĩ hai tu sĩ tạ ơn Chúa đã 
hay tu sĩ tạ ơn Chúa và họ đổ hộ lên mến Ancona an toàn trở về tu viện tại Ephida mặc nhiên được đặt trong nhà thờ Ephida và rất là thánh thể và còn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay là Chúa Giêsu có biết bao nhiêu là con suýt lễ một khách hàng con rước lễ mà con không nghĩ rằng rước chúa thật sự trong hình ảnh có bao nhiêu là con đã nghi ngờ có bao nhiêu là người thân con đã nghi ngờ có bao nhiêu là các linh mục khi làm lễ cũng nghi ngờ về sự hiện diện của chúa chúng con là những người tạo lỗi chúng con là những kẻ bé bỏ chúng con là những kẻ yếu đuối niềm tin giê xu ơi xin giúp chúng con vững một niềm tin và tin tưởng vào mình thánh chúa vào mẫu thánh chúa và mỗi lần chúng con đi nước mình và mẫu thánh chúa chúng con phải dọn mình chúng con phải trở nên sạch sẽ trong tâm hồn để giúp chúa vào lòng và chúng con biết kính trọng mình thánh chúa thật sự và chúng con cũng dạy cho con cái của chúng con biết kính trọng mình thánh chúa ước gì mỗi giáo nhân của chúng ta nghe qua những phép lạ này tâm hồn sẽ họ sẽ bị đánh động bị thức tỉnh để mỗi lần họ rước mình thánh chúa họ biết đó thực sự là có mình và họ thánh chúa ngự trong thánh thể như trong biết thánh thể như xưa chúa ở cùng những con luôn mãi chúa liền con con biết đâu nên nhà nơi duyên gia con giá lạnh hơn mai hãy ở lại trong cõi lòng khổ thương lại chúa chúa đã về trời nhưng chúa ở lại với chúng con trong bí tích thánh thể chúa đã nói cùng chúng con rằng ta là bản hạng sống và bản bán xuống bởi trời ta là bản trường sinh ai ăn sẽ sống muôn đời đây mình ta chính là của ăn và bảo ta thật là của ố người ăn bán này không còn đó khác chi người uống máu này sẽ được trường sinh lại chùa cho chúng con biết tôn trọng tin tưởng nơi quý vị thánh thể và luôn và biết luôn tính thác vào chùa bỏ ngài con biết theo ai chê xu ơi ở cùng con luôn mãi qua quý vị thánh thể tạ ơn chúa Amen. Go to communion, but don't swallow the host. Take it home, put it in the stove, and burn it. Take the ashes and throw them into his wine or his soup. Then let me know the effect. You'll see that he will walk in heat like cats on a fence. Ricciarella knew that this was an act of sacrilege, but she made the decision to do it anyway. She set out for Mass to receive our Lord Jesus in communion. At the proper time, Ricciarella, looking like a little saint, went up to the priest to receive communion. After having received the host, she turned away from the priest quickly so that she could remove the host from her mouth. She made sure she was not caught in the act. She left the church and ran through the streets of Lanciano until she reached her home. Her hands shook violently. She started a fire under an earthen pot. Then when it was very hot, she took the host and placed it in the pot. It began to smoke. The outside of the host turned into flesh and began to bleed profusely. The center of the host retained its original form. The blood gushed from the host turned flesh. She panicked. She didn't know what to do. The blood covered the bottom of the pot, which was filling quickly. She took wax and dirt and threw them into the pot. She filled the pot with dirt, but the blood seeped through the dirt, rising to the top of the pot. She grabbed a huge linen tablecloth and wrapped the pot in it. She didn't know where to put it. She ran out to the stable and dug a hole in the dung of the mule. 
She buried the tablecloth and the pot with the Eucharist inside. Father <coughs> has been showing us the keys. Every key is fashioned differently. Now with some of the shrines, some of the relics, some that are not even as precious as our Lord Jesus, because this is, a, you are about to see our Lord Jesus present miraculously before your eyes. They will have maybe three sets of keys. One the mayor has, one the bishop has, and one is at the shrine. And most shrines you cannot even get to see them. This shrine, we are very blessed. If Father were not here, and we have come at times when Father's not here, we don't get to see, you don't it. Get to see it. So you, family, have the privilege now, Father is here, the custodian, and you're going to see the miracle of the Eucharist. Now look, see, let's check it out over here. Now, now, now watch what Father's doing. Uh-huh, that's right. Well, it's the greatest treasure on earth, in heaven and on earth. See, it's written right there on the bar. The year. 1585. 85. With the artist's signature. Okay. See? I do now, have to bend that. You did not. <laughs> This, now, the gate this that you see father. now protecting the Eucharist, in addition, was made in the early 1400s, in the year 1400, and all done by hand. This miracle is so important to the people of Ophida that you can see there are 14 different keys needed to open it. As you can see, Father has been opening these with all different handmade keys, 14 different keys. And then in addition to that, there is an alarm system. When he opens up this gate, this wrought iron gate that you see in front of us here, then you'll see a glass plated door, which is the alarm system. They really care about this miracle. Okay. Hello. Now we have the alarm. Now we have the glass petition with the alarm Watch your the hand. Key. This time you must. I always had to bump. You don't know. I'm a six-foot person in a five-foot oh. body. Uh, this is the tile that uh, Ricciarella placed the consecrated host on, and uh, she was going to heat it to cook it so that it would become pulverized into a powdery form and then the, the, per, per metterla nel cibo in, um, she, uh, this uh, uh, host would have been cooked put into a powdery form so that then she could have mixed it with her husband's food and then he would have become amorous this was the plan but instead of the host becoming pulverized into powder it liquefied and started to bleed now this is, in back, is the cloth, the tablecloth, that Ricciarella wrapped the, the bleeding host and the pot in. He wrapped everything in, into that cloth. And you can still see the blood stains on s certain areas of the cloth. Mm -hmm.